Veamos la derivada de una función cuadrática. La definición de derivada. Límite con h tiende a 0 de f de x más h menos f de x sobre h. Bueno, una función cuadrática general lo vamos a escribir como a por x cuadrado más bx más c. Bien, entonces vamos a directamente ir a la definición. Entonces, límite cuando h tiende a 0 de, y ahora evaluamos f en x más h. Está en a por x más h al cuadrado más b por x más h más c menos a por x cuadrado más bx más c. Todo dividido a h. Esto va a ser igual al límite cuando h tiende a 0. Y bueno, vamos a empezar a descomponer estos paréntesis. A por x cuadrado ¿no? más 2xh más h cuadrado. Más, acá podemos multiplicar b por x más b por h más c. Menos a x cuadrado más bx más c. Y sobre h, esto es igual al límite cuando h tiende a 0, y vamos a ahora aplicar el a por todo eso, a por x cuadrado, a 2hx, más a h cuadrado, más bx, y acá escribí bx dos veces en vez de poner bh, bien, más bh, más c, menos a x cuadrado, más bx, más c, todo sobre h. Bueno, lo primero que podemos ir viendo es que este a x cuadrado se va a ir con este a x cuadrado que está restando, el bx también que está restando, el c que está restando se va también. ¿Quiénes nos quedaron por ahora? Bueno, nos quedó este término que lo voy a escribir como 2axh. Este que es h cuadrado más bh y no nos quedó ninguno más. Todo sobre h y afortunadamente podemos este, cancelar h. Esta h se va a cancelar con esta h, con una h de acá, con esta h. Nos queda el límite cuando h tiende a 0 de 2ax más a h bien acá me olvidé me quedó un b pendiente ahí está bueno cuando h tiende a 0 la h que nos quedó esta hace que este término vaya a 0 ya que estas son constantes así que en definitiva nos queda el resto que no depende de h que es 2ax más b entonces la derivada de una cuadrática ax cuadrado más bx más c es 2ax más b. En particular lo que se deduce de acá es que f de, si tomamos una f de x que es x cuadrado, una parábola, este su derivada, no simplemente poniéndole a b0, a c0 y a a1, Acá va a quedar un 1, esto va a ser un 0, así que va a ser 2x. Y si es f de x igual a cualquier número por x cuadrado, entonces su derivada va a ser esto 0, ¿no? 0, 0, a x cuadrado, va a ser 2 a x.